ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിത്ത് മി ആദി ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു ഡിഷാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ബിരിയാണി ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ കോളിഫ്ലവർ ബിരിയാണി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാനകത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പുഴുവൊക്കെ കാണുമല്ലോ അതൊന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇടാം അതിന് മുന്നേ ഈ വെള്ളം ഈ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് മതിയാവും ഈ ഒന്നും ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഒന്നും പോകാനോ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആ പുഴുക്കളൊന്നും തരാനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലോറക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചൂട് വെള്ളമാണിത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളെല്ലാം പോകും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആയിട്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ചേർക്കാം ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ചേർക്കാം അത് വെള്ളം വറ്റിച്ച് പോയി കാണും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെപ്പർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള കോൺഫ്ലവർ മാവാണ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മാവാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഉള്ള കോൺഫ്ലവർ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള കോൺഫ്ലവർ മാവ് ഇതിൽ കൂടെ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് കോട്ടാവുന്നത് വരെ രണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ വിട്ടുപോയി കുറച്ച് അരിമാവ് കൂടെ ചേർക്കണേ ഒരു ഒരു ടീസ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള അരിമാവും കൂടെ ചേർക്കുക അതൊരു നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് കോളിഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പെപ്പർ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എരിവ് ഇതിൽ പെപ്പറാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എരിവ് അനുസരിച്ചുള്ളത് എരിവ് പെപ്പറിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള കോൺഫ്ലവർ മാവും ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള അരിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാറ്റർ എല്ലായിടത്തും ആ തൈരും നല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ പൊരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് പൊരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് കുക്കാകത്തില്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ബ്രൗൺ ആയി 
ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആവുന്നതുവരെ നമുക്കതൊന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി ഒരു ബാച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണ് അവരൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം ആദ്യം ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഇത് സ്റ്റാർ അനീസ് രണ്ട് ബേലീഫ് രണ്ട് കറുകപ്പട്ട അതുപോലെ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും രണ്ട് ഏലക്കയും ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം നല്ലൊരു മണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഓണിയൻ ആണ് ഒരു വലിയ ഓണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ സൈസ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വഴക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചേർക്കാവും സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കണം ഒത്തിരി ആവരുത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഇത് വഴക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി ഗാർലിക്കും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പച്ചമുളകും അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തേക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിന ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഈ മല്ലി ഇലയും പുതിന ഇലയും ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഈ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ഇത് ചതച്ച് ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് റെഡി ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മതി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ജീരക ചമ്പ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈമ അരി എന്ന് പറയുന്ന ആ അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ കുകർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അരി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും ബാക്കി അരി അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് വരെ ഒഴി രണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ ഒഴിക്കാം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തന്നെ മതിയാവും ഇതിലതിനകത്തേക്ക് ചോർത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കണത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തന്നെ ചേർത്താൽ മതി അത് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് പക്ഷേ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പും 
ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയാലും മതി ഒരു കപ്പിന് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഫുള്ള് തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിലും നല്ല റിച്ച് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് മുളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതിയാവും ഒരു അര അര ലെമൺ ജ്യൂസ് മതിയാവും അര പീസിൻ്റെ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് മാത്രം മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബോയിലായി തുടങ്ങട്ടെ ഇത് വൺ പോട്ട് കുക്കർ റെസിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ആ കോളിഫ്ലവർ മാത്രം ഇച്ചിരി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടൈമാണ് ഇത് കുക്കർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ കോളിഫ്ലവർ കുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഇതാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് എത്ര ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് വേണം ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ഇടുക ഇതിൽ എരിവ് വലിയ വലുതായിട്ട് കാണത്തില്ല മോഡറേറ്റ് എരിവായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് പച്ചമുളകല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മോഡറേറ്റ് അരി കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇടുക ഒരു പൊടി മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പീസിലും ഇതും വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിത് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതാവും ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആവി വരുന്നവരെ നോക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിസിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിലാവും കറക്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിസിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുക്കറിന് അനുസരിച്ച് വേരി വേരി ആവും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല മണം ആയിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി ഇട്ട് ഇതാക്കരുത് ഇതൊക്കെ ചോറെല്ലാം പൊട്ടും അരിയെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജെൻറ്റിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുട്ട കുക്കായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഒരു വിസിൽ വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതാ എൻ എൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ ലിഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കതിനൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം കാണിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്തേക്കാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ തൈരും ഇതും കൂടെ കൈത്തിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് തൈരും ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൈത്തിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കിതിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കോളിഫ്ലവറും കൂടെ ആയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ട്രൈ ചെയ്യാം സത്യമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ വിത്മി ആദ്യ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വ